Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, знову ми продовжуємо рахувати дні і тижні Великої Святотацької війни. Ось минає уже 136-й тиждень цієї великої біди для України, Європи і світу. Цей тиждень, що минає, знову був тижнем великих звірств, великих вбивств, великих злочинів у Росії на території України. Усіх сколихнули кадри знущання і вбивств безборонних полонених українських воїнів з боку російських злочинних військових угрупувань. Потерпає від щоденних ударів з повітря ціла територія України. А можливо найбільшими ударами Ворог хотів знищити наші міста і села на півночі України. Цього тижня особливо жорстоко ворог бомбив місто Суми. Навмисно керованою авіабомбою поцілили у старечий будинок, пенсіонат для літніх людей. Знову серед наших літніх є вбиті і поранені. Кожного дня безжально бомбардують Харків і Харківщину. Ми хочемо сьогодні від імені усіх цивільних, мирних людей України подякувати проти повітряним силам України. Та кількість зброї, яка щоночі падає на голови українців, є величезним випробуванням для будь-якої системи протиповітряної оборони. Ми завдячуємо те, що можемо жити, працювати, Нашим Збройним Силам України, зокрема ті, які захищають небо України. Тому сьогодні хочемо сердечно подякувати нашим військовослужбовцям протиповітряних сил України. Показалося, що ви є однією з найкращою силою, яка захищає небо України у світі. Нехай Господь Бог вам благословить, вас підтримує дає вам всі необхідні засоби – людські, небесні і земні – для того, щоб ви захищали небо України. А весь світ нехай почує, що Україна не скорена, втомлена, зранена, але сильна духом. І Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Тиждень почався з чудових новин. З полону повернули 103 захисників України. Всі звільнені чоловіки, більшість полонених. Зазнали важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання і потребують негайної медичної допомоги. Після понад двох років полону додому повернули 23 воїнів бригади АЗОВ. Владика Богдан Манишин помилився хресну дорогу на Страдецькій горі з родинами загиблих захисників. На спільній молитві були присутні численні вірні, зокрема військові капелани, військовослужбовці, учні Львівського ліцею імені Героїв Крут та родина загиблих героїв і родичі військових. Глава Української греко-католицької церкви зустрівся з членами Союзу українців Румунії. Представитель зауважив, що українці в Румунії є інтегральною частиною світового українства через належність до Світового конгресу українців. Блаженніший Святослав також подякував українській громаді, що в цих важких часах Союз має фронт боротьби за незалежну українську державу. Зокрема, постійно з відкритим серцем приймає нових українців, які вимушено сюди переїжджають через війну. Місцева радіо в Румунії відбулася традиційна щорічна зустріч східних католицьких єпископів Європи. Тема цьогорічної зустрічі відносини між єпископом і священниками братерство і людяність. Слово також мав блаженніше Святослав, отець глава Української греко-католицької церкви. У своєму виступі він мав нагоду свідчити про духовенство Української греко-католицької церкви. Представитель висловив почуття гордості за духовенство, яке готове віддати своє життя за свій народ. Молодь з Одеського та Харківського екзергатів розпочала місійну поїздку до Італії та країн Європи під гаслом обійми зцілюють. Майже 50 молодих хлопців та дівчат вирушили до Венеції та Падови, щоб свідчити про війну в Україні. Супроводжує мандрівку отець Роман Демош. У Римі при Соборі Святої Софії відкрили виставку «Війна учимо дітей». Експозиція організована стараннями владики Василія Тучапця, екзарха Харківського та отця Марка Семегена. Виставку створили в Харкові та привезли до Риму телережисерка Тетяна Бабіна та фотохудожниця Наталія Самусь. Мета виставки – привернути увагу до трагічних наслідків війни через дитячий погляд та емоції. Росіяни вдарили по пансіонату в Сумах. Там жили 221 літня людина. Є поранені. Частина з них у тяжкому стані. У лікарні загинула одна людина.
Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженні Ж. Святослав та голова пасторально-міграційного відділу ГКЦ Владика Степан Сус розпочали душпастерські візит до Естонії. Відвідини триватимуть до 24 вересня. В межах візиту відбудуться зустрічі на державному та загальноцерковному рівні, зокрема спільна молитва в катедрі Римо-католицької церкви, в храмі Української греко-католицької церкви та екомунічні моління з Радою церков Естонії. Також зустрічі з представниками естонсько-української парламентської групи та діаспори. Сьогодні хочу усіх вас привітати з міста Талліна, з великого прителя України, яким є Естонія. Перебуваючи тут з душпастерським візитом, можу бачити, як наші українці в Естонії тут намагаються підтримувати свою батьківщину працею, молитвою, поширенням правдивої інформації про нашу батьківщину. Перебуваючи тут з душпастерським візитом, я бачу, як українці тут, як і в інших країнах світу, стали на захист своєї батьківщини там, де доля занесла їх сьогодні. Так приємно бачити, як українці гуртуються довкола своєї церкви, створюють свої культурні національні товариства для того, щоб бути голосом України у тих суспільствах, де вони живуть і працюють сьогодні. Маючи можливість спілкуватися з очільниками естонської держави, зі спікером парламенту, з Радою церков Естонії і з очільниками католицької церкви в Естонії, ми маємо справді унікальну можливість говорити правду, бути голосом нашого народу в різних майданчиках міжнародного спілкування і міжнародної присутності нашої церкви. Окрім цього естонського спілкування і візиту, наша церква цього тижня відбула різні міжнародні представницькі події і зустрічі. Цього тижня відбувся 25-й ювілейний з'їзд східних католицьких єпископів Європи у Румунії, у місті Орадея. Велика частина з тих учасників – це були владики Української греко-католицької церкви з України і з інших країн Європи. Приїхало близько 60 єпископів, не тільки візантійського обряду, але теж і сирокатолицької церкви, мароніцької церкви. І справді, в усіх тих наших зустрічах звучало потужне слово на підтримку України. Усі не просто цікавилися про події в Україні, але підходили і начебто звітували, що вони зробили для того, щоб підтримувати Україну сьогодні. Єпископи з Румунії, з Чехії, Словаччини, Угорщини, з Балканських країн, владики із Австрії, Німеччини, з інших країн Європи справді сьогодні розповідали, яким чином там католицька церква Наші спільноти відкривають свої серця і домівки для українців, які з причини війни там перебувають. І як потужно вони намагаються поширювати правду про Україну серед цієї величезної дезінформації, яку поширює Росія по цілому світі. Сьогодні я хочу ще раз подякувати усім тим, які стали на правильну сторону історії, які підтримують Україну які справді роблять все для того, щоб залікували ми з вами наші рани війни, щоб Україна встоїлася, щоб ця війна нарешті закінчилася, щоб ми могли справді визволити наших українців, які сьогодні перебувають в катівнях в російському полоні, які перебувають на окупованих територіях. Сьогодні вся українська спільнота в Україні на поселеннях Разом із нашими друзями робимо все для того, щоб день, коли нарешті ми зможемо вигнати російських окупантів з нашої землі, якнайшвидше настав. Ми всі молимося за справедливий мир в Україні. Особливо активними були наші наймолодші єпископи синоду, які цього тижня перебувають у Римі беручи участь в окремому вишколі для молодих католицьких єпископів. Вони мали зустріч з святішим отцем Папою Франциском, з очільниками Ватиканської курії. 
Ми всі вдячні його емінентії Каралу Паруліну, очільникові папської дипломатії, державному секретарі Ватикану за те, що навіть перед російськими офіційними особами говорить про необхідність дотримувати правил міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо військовополонених. Роблять все для того, щоб звільнити українських бранців і з російського полону. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, утри сльози тих, що плачуть. Боже, стіли рани тих, які терплять. Боже, надихни усіх зневірених. Господи, підійми руки усіх тих, у кого ті руки опускаються. Господи, поблагослови нашу батьківщину, нашу землю, наш український народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!